हेलो रिवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थिकी से इंपॉर्टेंट टॉप थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले बिहार एसआई आई मेन्स एग्जाम्स के साथ साथ इन्फोर्समेंट एसआई एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस चीज़ को आप याद रखेंगे यानी फ्रेंड्स परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक और मुख्य स्रोत होता है उसे सूर्य के प्रकाश को माना जाता है नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है यानी फ्रेंड्स हमारा इन्वायरमेंट जो है वो किससे बनता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी फ्रेंड्स जैवीय घटकों से भू आकृतीय घटकों से अजैव घटकों से इन तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारा पर्यावरण बना हुआ है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट वन क्या बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें अब बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की और वहाँ पे ये क्वेश्चंस ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की तो सबसे पहले एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाँच जून को मनाया जाता है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बनाया नहीं मनाया जाता ठीक है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष पाँच जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर मनाया जाता है तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि भारत ने वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है देखिए बात करें अगर 2019 की थीम की तो ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं वायु प्रदूषण इसका थीम था 2019 का लेकिन यहाँ पे गलत किया गया फ्रेंड्स कि भारत ने देखिए भारत ने इसका आयोजन नहीं किया था इस बार 2019 का भारत ने 2018 की मेज़बानी की थी 2019 की मेज़बानी चीन के द्वारा की गई है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है बात करें अगर 2018 की थीम क्या थी तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम रखा गया था विश्व पर्यावरण दिवस का जिसने भारत इसका मेज़बान देश रहा था तो कह सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था सेकेंड पॉइंट गलत था इसलिए राइट आंसर होगा केवल एक क्लियर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है भारत में किस वर्ष मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत की गई है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स 1975 ध्यान रखेंगे मगरमच्छों की गिरती जनसंख्या को देखते हुए 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध प्रोजेक्ट शुरू किया था एक चीज़ में आपको और क्लियर कर दूँ मगरमच्छ संरक्षण हेतु फ्रेंड्स 1974 में परियोजना बनाई गई थी और इसी परियोजना को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1975 में और किस नाम से स्टार्ट किया गया था 1974 में तो याद रखेंगे भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना जो कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहे हैं कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिक उत्पादकों का अगर बात करें फ्रेंड्स उत्पादकों का मतलब क्या हुआ देखिए इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है अगर हम वहीं बात करें प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं यानी फ्रेंड्स वे जीव जंतु जो कि पेड़ पौधे की हरी पत्तियां भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं जैसे में अगर बात करें फ्रेंड्स की गाय हो गई बकरी हो गई यानी कि जो जीव जंतु है जो इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जानते हैं क्लियर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर रखेगा आगे आपको काम आने वाला है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स हंगुल या फिर इसको कश्मीरी स्टैग कह सकते हैं क्लियर ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है दाची राष्ट्रीय उद्यान जो इसकी स्थापना नाइनटीन में की गई थी ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेगा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस कार्य के सरस्तर योगदान के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स इस पुरस्कार की जो स्टार्टिंग की थी 1993 में की गई थी उन्नीस सौ में नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है ठीक है फ्रेंड्स तो बताइए वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का जो कटाव होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं अपर्दन के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे सुधारने के लिए क्या कहता है आप सभी को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बस एक ही राइट आंसर होता है जो कि वन हमें लगाना पड़ेगा वनीकरण करना पड़ेगा ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे नेक्स्ट वन में क्या कह रहे हैं कि ग्लोबल फाइव पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ग्लोबल 500 जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो किस लिए दिया जाता है तो
मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स कि भारत में जो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव की प्रजाति है मैनग्रोव पाया जाता है वो कहाँ पे मिलता है तो ये आपका पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि मैनग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक होता है राइजोफेरा होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे ठीक है तो कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों एक और दो ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है ठीक है फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं ये जो पुरस्कार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान करने वाले संगठन को दिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी स्थापना नाइनटीन में की गई थी उन्नीस में की गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है अब बताए फ्रेंड्स जैव मंडल के रूप में यूनेस्को ने इनमें से किसको किसको जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है आप सभी को पता है कि भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व स्थित है जिनमें से फ्रेंड्स कुल ग्यारह जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनमें से कौन कौन है जिसको शामिल किया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक और दो नीलगिरी जय मंडल और फ्रेंड्स नंदा देवी जय मंडल इस दोनों को शामिल किया जा चुका है इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व स्थित है तो 18 हैं जिनमें से 11 को शामिल किया जा चुका है यूनेस्को में ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति खालिस्तान कहलाती है यानी किस नाम से जाना जाता है तो समुद्र के किनारे की वनस्पति को हम लोग लवनोद्भीत के नाम से जानते हैं ठीक है फ्रेंड्स लवनोद्भीत के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुद्भीन के मरुद्भीत के बारे में बात करें तो ये फ्रेंड्स रेगिस्तान में कह सकते हैं या फिर मरुस्थल में उगने वाली जो वनस्पति हो तो उनको कहते हैं ठीक है जिसको जेरोफाइट के नाम से भी आप जानते हैं नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था देखिए फ्रेंड्स मानव और जय मंडल जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो किया गया था यूनेस्को के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ यूनेस्को के द्वारा ठीक है कब किया गया था तो 1971 में किया गया था ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे साथ साथ आपको नीचे कमेंट करके ये बताना फ्रेंड्स कि यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी कभी से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप नीचे कमेंट करके बताए कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल वित्ति नहीं पाई जाती है काफ़ी अच्छा प्रश्न है बताइए फ्रेंड्स किस क्षेत्र में प्रवाल वित्तीय नहीं पाई जाती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैंपे की खाड़ी ठीक है फ्रेंड्स कैंपे की खाड़ी यानी कि इसका जो ये पुराना नाम था इसका न्यू नाम क्या है खंबात की खाड़ी ये पॉइंट आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्षेत्र में प्रवाल वित्तीय नहीं पाई जाती है बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सभी में पाए जाते हैं अगला प्रश्न ये बनता है कि सहवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आगे भी और बढ़ाया जाए यानी कि इसका अगला पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं तीन सौ लाइक रखता हूँ आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई गई थी तो आप इतना अगर कर सकते हैं तीन लाइक ला सकते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा यानी कि नेक्स्ट पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो फिलहाल हम बात करते हैं राइट आंसर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स म्यूटिलिज्म जिसको हिंदी में सहजीविता के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा आपको मैंने कई बार बताया लाइकन जो होता है वो सवाल और कवक के मिलने से बनता है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि न्यूनीकृत पत्तियाँ और धसे हुए रंध किसके प्रमुख लक्षण है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुस्कोदित ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक दीजिए और आप वेट कीजिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बनता है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है यानी फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस समय कौन सा गैस निकलता है ऑब्वियसली आप सभी को पता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन
तो ये चीज़ आप याद रखेंगे नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है ठीक है फ्रेंड्स पारिस्थितिकी मित्र इसको नहीं माना जाता है इसको एक शत्रु के रूप में जाना जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यू के लिप्टस ठीक है फ्रेंड्स इसे पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ये मृदा से पानी जो है काफ़ी मात्रा में सींचता है लेता है ठीक है इसको कह सकते हैं सोखता है ये भी आप कह सकते हैं यानी इस तरह से देखा जाए तो ये एक दिन में करीब फ्रेंड्स आठ लीटर पानी जो होता है वो सूख लेता है ठीक है इस तरह से इसको शत्रु माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जय मंडल ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जय मंडल फ्रेंड्स सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्यापक एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जंतुओं और वनस्पति का जो जीवन बिना किसी रक्षक के साधन के समय के साथ संभव हो पाता है इसलिए इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति यानी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डीप इकोलॉजी शब्द दिया था आप सभी को पता है नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि इकोलॉजी शब्द जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था तो ए जी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे डीप इकोलॉजी शब्द के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर नीच नेस ने दिया था तो एक क्वेश्चन ये भी आपके मन में उठ सकता है कि इन्होंने ये बात कब कही थी यानी कि आर्नीज नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द कब दिया था तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे 1973 में ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी ईजी है आप इजिली टिक कर सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीव और वातावरण के संबंधों के हम अध्ययन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं पारिस्थितिकी होती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पारिस्थितिकी फ्रेंड्स जो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के कारण ऑप्शन जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स सूर्य प्रकाश क्लियर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस चीज़ को आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसका सीधा सा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक बंद तंत्र है यहाँ पे नहीं बताया गया तो आपको बता दूँ कि पारिस्थितिकी एक खुला तंत्र माना जाता है इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत दिया गया ठीक है फ्रेंड्स अच्छा एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं कि पारिस्थितिकी शब्द तो दिया गया था एजी टॉन्सले के द्वारा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा शायद कि इन्होंने कब ये शब्द दिया था तो मैं आपको बता दूं 1935 में इन्होंने ये शब्द दिया था एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी शब्द ठीक है और डीप जो मैंने आपको बताया डीप पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था डीप इकोलॉजी तो वो आप ध्यान रखना है फ्रेंड्स आर्निस नेज ने दिया था नाइनटीन में क्लियर आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है वो महासागर यानी कि सागरीय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है तो बताइए फ्रेंड्स इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऊपर में बोला था कि आप अच्छे से समझ लीजिए उपभोक्ता और उत्पादक क्या होते हैं अगर आपने वहाँ पर अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं मैंने आपको बताया था कि उत्पादक का मतलब क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे ठीक मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट में यही बताया था कि उत्पादक का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे और फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि जो उसके उपयोग हरे पौधे पेड़ पौधे के पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यानी कि गाय और बकरी तो अब आप इसका सीधा मतलब समझ सकते हैं कि उत्पादक जो होते पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते उनसे क्लियर तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जियोम यानी कि इसको इंग्लिश में बायोम के नाम से जाना था इसका एक उदाहरण है यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि निम्न में से कौन मानव जनित जियोम का एक उदाहरण है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फसली भूमि मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स की पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जियोम के अंतर्गत आते हैं यानी कि जियोम कहलाते हैं लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि फसली भूमि को कृत्
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवास यानी कि हैबिटेट के नाम से भी कह सकते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से थर्टी क्वेश्चन कंप्लीट किया अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड कराया जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसका लाइक का टारगेट जो तीन मैंने बताया आप उसको कम्प्लीट कीजिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द इसका लाइक का टारगेट कंप्लीट करेंगे अगर कंप्लीट जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको मिलेगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे